사실 이번 프로젝트가 진짜로 모두가 다 같이 만드는 거라서 이 방대한 스토리가 어떻게 마무리가 될지 이게 탁 이런 느낌 아니라 약간 멋있는 느낌으로 가지면 되는 거 같아요 약간 흥미의 수신이요 원래 막 이런 거 있었어 나는 자켓을 이렇게 예를 들면 누가 들어주고 그냥 네가 입는다는 그런 생각을 했는데 아니요 이게 이렇게 갖고 있고 뭐 이렇게 하면 뺏어서 입고 있는 걸 뺏는 게 아니라 그러면 들고 있는 거 입으려면 내가 뺏어가지고 입는 게 아마 자연스럽지 않을까 이거 하고 이렇게 나타나잖아 일단 어? 저 사람 뭐 하는 거지? 라고 한번 할수 있어? 옛날 갑자기 어? 이렇게 약간 이런 느낌? 연습실에 사람들이 북적북적하고 자꾸 할 때가 제일 좋은 것 같아요. 제일 재밌는 것 같아요. 저희는 이제 트램플린 타러 가는데 어, 이렇게 생각보 사이즈 크네. 뒤도 넓기도 너 근데 예를 들어서 어차피 이렇게 있다가 댄서가 응. 댄서 이렇게 위치라고 생각하면 이렇게 있다가 내, 쓰면서 내려오긴 할 거야. 어. 근데 그걸 뛰어서 여기 괜찮겠어? 아, 
와 몸이 뭐 이렇게 두드러 맞은 것 같냐 어제 카메라 워크한거 만진 것도 대강 나왔거든요 최초 공개 해줘야 돼요 네, 이게 카메라 웍이랑 함께 춤을 만드는 과정인데 저는 에너지를 다 썼거든요 공연을 돌아다니면서 다 썼고 순간에 집중력으로 집중하고 그러면 그만큼 허탈과 공허함이 커져요 저는 제 현장에서는 저 제가 좀 스포트라이트를 받는 입장이잖아요 근데 이제 3자의 입장으로 보고 싶었어요 네, 이거를 이 프로젝트를 진행하기에 3자의 입장은 어떨까 아무래도 약간 플레이어로서의 그런 역할만 너무 많이 해봐가지고 이거를 제작하는 스텝의 마음으로 보면 어떨까 그렇게 안 보기 시작하면 은 너무 익숙해지지 않을까라는 생각이 문득 들더라고요 피팅을 하러 오늘의 목적 지금 하러 아 오늘 피팅하는 거였지? 네. <웃음> 어 실장님! 아 안녕하세요! 내가 봤던 모습 중에 제일 밝은데 오늘? <웃음> 타렌티노가 제가 생각보다 더 사이버틱하구나 저는 타렌티노가 사실은 액션씬이잖아요 그래서 게임 세상이긴 한데 좀 너무 사이버틱하면 은좀 이질감이 세지지 않을까 라고 생각을 했고 너무 투머치지 않을까 생각했는데 이 저는 이거 있는 건 찬성 왜냐면 아, 그래? 여기에 탄창 같은 걸 일부러 넣는다고 아, 네. 뭔가 약간 좀 무전기나 아, 네. 이런 거 있어야지 느낌도 음... 좋을 것 같고 참... 다만 저 장갑이 네. 그렇게 튀진 않을 것 같아서 음, 음. 저걸 대신 뭐 액세서리를 딴 거를 생각을 한다던가에 대한 바리에이션을 음, 네. 생각하는 게 나을 것 같아요 맨 마지막에 네, 감독. 카메라 쫙 네. 빠지면서 그 감독착도 하나 있으면 좋을 것 같아요 그 약간 후줄근에도 괜찮을 네, 것 같다 해가지고 저는 오히려 애기, 애기, 아기자기 그렇게 안 보이고 진짜 감독처럼 네. 보였으면 좋겠어요 그럼 약간 이렇게 그냥, 네. 그냥 후디에 네, 그냥 모자 써도 돼요 네, 네. 모자 써도 돼요 오케이 수고하셨습니다 네, 네, 네. 딱 빠지는 게 간지날 것 같아서 어 이거는 춤추기 네, 네. 진짜 편하다 아, 다행이다 혹시 그런 건데요. 되게 유치한 아이디어인데 이게 아니면 아니라고 얘기해 주세요. 우리 장갑 있잖아요. 네. 근데 아, 제가 춤이 약간 거예요? 포인트 같은 게 많아서 네. 요거를 장갑보다는 마디 장갑처럼만 딱 끼는 거. 근데 예를 들어서 잘라내면 되겠네. 네. 그러니까 이런 마디만 딱 끼는 거. 음. 한 아, 개만 딱 이렇게. 이렇게. 그래야지 이런 포인트 같은 게 되게 멋있게 살것 같아서 음. 워너비 때 임팩트가 쎄려면 그러니까 재밌는 게 노래는 약간 첫 번째 곡이 이 워너비는 약간 고전적인 느낌이 좀 있는데 그래서 반대로 패션이랑 세계관은 되게 힙스럽게 가려고 했었어 날라갈까 봐 춤추다가 두번 날라갈 거예요 장, 장담합니다 <웃음> 날리지 마세요 <웃음> 아니, 아니 제가 일부러 날리고 싶어서가 아니라 춤의 특성상 한두번 치면 부러지던가 하나에서 비싼 거 협찬해 오시면 안 돼요 마음 서로가 아파할 거예요 그게 무게감을 힘을 빼야 돼. 왜냐면 내가 보니까 타렌티노랑 오프닝 워너비랑 서커스가 화려하고 세니까 그 혼자 히키코머리 때는 되게 담백하고 쿨톤에다가 계속 그런 지루하진 않게끔 하겠지만 되게 툭툭 치고 힘 없고 이렇게 힘을 빼줘야지. 네. 네. 제 생각은 약간 늘어져야지 그 캐릭터의 바, 반대성이 있으면서 늘어져도 좀이 이 폼이 좀 오버사이즈도 이뻐야지 섹시할 것 같은 느낌. 네. 어때요? 암홀 뭐, 이거는 네, 사야 돼. 여기만 찢으면 돼. 어, 암홀 더 파야 돼. 아니 좀 찢어줄까? 아니 아니 아니. 아니 아니요. 발차기라고 한 번. 어때? 괜찮아. 바지 폼 조금 늘릴 거예요. 바지 폼 조금 늘릴 거예요. 펜션 있는 거안 넣었어요. 문제 없을 것 같아요. 그러니까 약간 그래도 서커스잖아요. 음. 그러니까 이너가 만약에 남자들은 색깔이 다른다던가 음. 여자랑 애를 잃어서 네. 아니면은 
아니면 여기에 남자들만 뭔가의 한컷치만 아니더라도 뭔가의 그런 자그마한 포인트가 좀 아~ 나눠져야지 네. 저는 좀 안심심할 것 같아요 아~ 네. 그래서 서커스 신인데 핸커치 같은 거랑 아, 네. 아니, 포사지. 바, 포사주랑 바지에 네, 체인 뭐, 같은 거뭐 네. 뭐 그런 그래. 약간 약간 그런, 디테일 네. 그런 거 넣을게요. 그래야지 체인이랑 좀. 그다음 포사주 같은 네. 거 붙일게요. 네. 네. 그리고 여자는 그냥 그런 네. 볼드한 걸로 다 액세서리 누드를 네. 좀더 넣고 혹시 몰라서 여기에 캔 모자 같은 거 있어요? 캔 모자는 좀 챙겨갈게요. 그냥 네. 좀좀 빈티지한 캔 모자. 네. 네. 왜냐면은 여기서 그냥 이렇게 하면 너무 머리가 빠마 때문에 음. 꾸민 거 같아서 네. 캔 모자 딱 쓰고. 에이, 오케이, 갈게요. 약간, 이게 더 맞을 것 같아. 혹시, 본인 안에 뭐 입으셨어요? 네. 그럼 저한 번만 입어도 돼요. 네. 잘 어울린다. 그럼 사요. 사세요. 트렌디와 힙, 트렌디랑 컨트리의 사이여서 이런 게 오히려 좀 그래도 마지막에, 마지막 엔딩 컷인데. 네. 아, 오케이, 컷. 네, 수고하셨습니다. 약간 이러잖아요, 감독님들. 뭐 이렇게. 네, 수고하셨습니다. 이렇게 안 하고. 네, 오케이, 컷. 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 아, 네, 이제 오늘 이제 피팅이 다 끝났는데 피팅을 하니까 이제 아, 이제 진짜 뮤직비디오를 찍는구나 라고 생각이 되고 옷에서도 보니까 각자 캐릭터가 좀 많을 것 같고 세계관이 있어서 재밌을 것 같아요. 그만큼 아, 이제 진짜 시작이구나 라는 생각이 드니까 좀 두근두근 거리기도 하고 약간 좀 겁도 나는 부분도 있는데 잘 한번 마무리 해보도록 하겠습니다.
진정성이 좀 사람들이 알아줬으면 좋겠다. 왜 윤호가 이런 가사를 택했고 왜 이런 곡을 택했고 가수로의 삶 뿐만 아니라 윤호의 본인의 삶과 가수의 삶에 대한 고뇌랑 현실과 이상에 대한 이야기를 좀 많이 풀어내서 뷰자대가 무슨 뜻인지 아시죠? 드디어 하다 하다 여기까지 왔습니다. 내일 현장에서 뵙겠습니다. 비자들 파이팅!